ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചീസി ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ചിട്ടൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് നമ്മളിത് കെ എഫ് സി മാക്ഡൊണാൾഡ്സ് പിന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ഫ്രൈസിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തയ്യാറാക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ബൗളില് അല്പം തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു കാ മണിക്കൂർ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈഡ് ഒറിയാനോ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക് എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയ സോസ് വേണം അതുകൂടാതെ പാപ്രിക്ക പൗഡർ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇത് ഈ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അടുത്തതായി ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലെ ഇതിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശേഷം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യുക 
ശേഷം ഡ്രൈഡ് ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൽ ഇതിൽ കിടന്ന് കുക്കാവണം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ബാച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതായി ഈ ചീസി ഫ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനതിനായി കുറച്ച് മയണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് അത് കൂടാതെ ചെഡാർ ചീസ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെഡാർ ചീസ് ഇല്ലേ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചീസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഹോട്ട് സോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി നല്ല യൂ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം അത് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഥവാ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു നോർമൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ലെയർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഹാഫ് എമൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സോസ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാലും ഓവറായി പോകണ്ട പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മടുപ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആലപ്പേനിയോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ലോഡൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇനി അഥവാ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആവുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് സോൾട്ടഡ് കുക്കുമ്പർ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച കുക്കുമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഷവർമ്മക്കൊക്കെ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ലോഡഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പ്ലേറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൊസറല്ല ചീസും എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നോളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയലയും അതുകൂടാതെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇത് കൂടി വിതറിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച് ആ സെയിം സോസ് ഒന്നുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കൂടാതെ കുറച്ച് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചിക്കൻ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനുള്ള പ്ലേറ്റിംഗ് ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചീസി ലോഡഡ് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരു ടു ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടിയും ആ മെനക്കെട്ടതിന് മാത്രമുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് അടിപൊളിയാണ് സംഭവം ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ മാക്ഡൊണാൾഡ്സിലെയും കെ എഫ് സിയിലെല്ലാം ഈ ഒരു ഐറ്റം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇ
എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് റിവ്യൂസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പുതിയൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു